നമസ്കാരം നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന അഴിമതി എന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ഞെട്ടുകയാണ് രാജ്യം നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദേശത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സീരീസിൽ വ്യാജ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചു എന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ചർച്ചയാവുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് നോട്ട് നിരോധന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിച്ച ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഞെട്ടുകയാണ് സാധാരണക്കാരും ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം നടന്നത് ഇതോടെ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും പാപ്പരാകി വൻതോതിൽ പണമൊഴുക്കി ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആരോപണം ശക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രാഹുൽ രതരേക്കർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിനാണ് ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് സീരീസുകളിലായി ഒരു ലക്ഷം കോടി വീതം വ്യാജ നോട്ടുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചു എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാഹുൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് സിബൽ ആരോപിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിച്ച പണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും വ്യവസായികൾക്കും മാറ്റി നൽകി ഇതിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പങ്കാളികളാണ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കപിൽ സിബൽ ആരോപിച്ചു നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുൻപേ തന്നെ മൂന്ന് സീരീസുകളുടെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വീതം നോട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു വിദേശത്താണ് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ഈ പണം വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി കള്ളക്കളി നടന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം സാധാരണക്കാർ നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് പണം വാങ്ങാനായി ബാങ്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പിക്കാർ യഥേഷ്ടം പണം മാറ്റിയെടുത്ത് അഴിമതിക്ക് പുതുമാനം നൽകിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം വ്യവസായികൾക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുമാണ് ഈ നോട്ടുകൾ കൈമാറിയത് ഇക്കാര്യം ആർ ബി ഐക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഗോഡൌണിലാണ് ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും വ്യവസായികളും ഈ ഗോഡൌണിലെത്തി നോട്ടുകൾ മാറ്റി വാങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയുടെ ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന വാദവുമായി ബി ജെ പി നേതാക്കളും രംഗത്തുണ്ട് നേരത്തെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കപിൽ സിബൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് വി വി മെഷീനുകൾ എണ്ണണമെന്നതിലേക്ക് ചർച്ചകൾ എത്തിച്ചത് ഇതിന് സമാനമാണ് നോട്ട് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച അഴിമതിയും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായിരുന്ന ഊർജിത് പട്ടേൽ തനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് മുൻകൂർ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ശരിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കൂടിയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവും കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിന്റെ മറവിൽ വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ച വ്യാജ കറൻസികൾ മാറ്റിയെടുത്തെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ ആരോപിച്ചു ബേലാപൂരിലെ ആർ ബി ഐ ഓഫീസ് വഴി ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ റോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാഹുൽ റാത്രേക്കർ മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ രാഹുലിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ച ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂന്ന് സീരീസിലുള്ള നോട്ടുകൾ വ്യോമസേന വിമാന ഹിന്ദൻ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ എത്തിച്ചുവെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ രാഹുലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നിരോധിച്ച കറൻസി നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ നിപുൻ ശർമ്മ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗവും പ്രവർത്തിച്ചു മുംബൈയിലെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നോട്ടുകൾ മാറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനവും പിന്നീട് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ കമ്മീഷൻ ഈടാക്കിയെന്നും രാഹുൽ രാത്രേക്കാർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷ ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിൻ പട്ടേൽ എന്നിവരിൽ നിന്ന് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പഴയ കറൻസി സ്വീകരിച്ച ശേഷം അത്രയും തുക ഓൺലൈൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്ന് ബാങ്ക് മേധാവി സഞ്ജയ് ഷാനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടു ഇതെല്ലാം ബി ജെ പി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ് വരും ദിനങ്ങളിലും സമാന വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ ഒപ്പോടുകൂടിയുള്ള കറൻസി ശരിക്കും ആറുമാസം മുൻപ് അച്ചടിച്ചതായിരുന്നുവെന്നും കപിൽ സിബൽ ആരോപിച്ചിര